আচ্ছা এবার আমরা পড়ব প্রান্তীয় বেগের রাশিমালা নির্ণয় ঠিক আছে আমি একটু লিখে রেখেছি দেখে নাও যে যে বস্তুটা তরলের সান্দ তরলের মধ্য দিয়ে পড়ছে ইনিশিয়ালি আমি ধরে নিয়েছি বস্তুটা একটা গোলক আর ব্যাসার্ধের গোলক ঠিক আছে যদি আর ব্যাসার্ধের গোলক হয় তাহলে গোলকীয় বস্তুর ব্যাসার্ধ আর হলে আয়তন হয়ে যাবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ উপাদানের ঘনত্ব যদি রো হয় তাহলে ভর হয়ে যাবে আয়তন মানে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ ইন্টু রো তাহলে ওজন হবে আয়তন ইন্টু সরি ভর এটা হলো ভর ফোর বাই থ্রি পার আর পাই আর কিউব ইন্টু রো জি এটা হলো ভর ইন্টু জি দিয়ে গুণ করলে ওজন পাচ্ছি আচ্ছা গোলকের আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এটা ক্লাস টেনে মোস্ট প্রবাবলি তোমরা শিখবে তাহলে এটাই হলো বস্তুর ওজন নেক্সট হলো প্লবতা প্লবতা মানে হলো বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজন বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজন মানে তরলের আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ইন্টু তরলের ঘনত্ব যেটাকে আমি সিগমা ধরেছি ইন্টু জি তাহলে আয়তন ইন্টু ঘনত্ব করলে আমরা ভর পাই ভর ইন্টু জি করলে আমরা পাব ওজন তাহলে ডাব্লু মাইনাস বি অর্থাৎ যেটা আমরা ওই প্রান্তীয় বেগ করার সময় পড়েছিলাম যে কন্ডিশনটা যে ডাব্লু মাইনাস বি এর সাথে সান্দ্রতা সমান হবে তাহলে আগে আমি ডাব্লু মাইনাস বিটা বার করছি তাহলে ডাব্লু হয়ে যাচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব রো আর প্লবতা হয়ে যাবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব সিগমা জি ঠিক আছে বসালাম বসিয়ে দেখো ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব জি এই পোর্শনটা কিন্তু আমরা কমন নিতে পারি দেখে নাও আমি লিখে রেখেছি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব জি কমন নিলে এরকম একটা টার্ম থাকছে রো মাইনাস সিগমা এটাই সান্দ্র প্রান্তীয় বেগের শর্ত অনুসারে যে সান্দ্রতা বল ডাব্লু মাইনাস বি এর সাথে সমান হবে হ্যাঁ এবার দেখে নাও স্টোক্সের সূত্র অর্থাৎ বিজ্ঞানী স্টোক্স কি প্রমাণ করেছেন এটা কিন্তু তোমরা আলাদা করে স্টোক্সের সূত্র বলে মুখস্থ করবে যে আর ব্যাসার্ধের খুব ছোট গোলক যখন ইটা সান্দ্রতাঙ্কের মাধ্যমের ভেতর দিয়ে ভি প্রান্তীয় বেগে পড়ে তার উপর সান্দ্রতার জন্য যে ঊর্ধ্বমুখী বল ক্রিয়া করে তাই তা হলো এফ ইকুয়াল টু সিক্স পাই ইটা আর ভি ঠিক আছে এই সমীকরণটাই পাওয়া যায় অর্থাৎ বিজ্ঞানী স্টোক্স এই সমীকরণটা প্রমাণ করে এবার এফের জায়গায় অর্থাৎ সান্দ্রতার জায়গায় যদি আমরা এই ভ্যালুটা বসিয়ে দেই সিক্স পাই ইটা আর ভি ইকুয়াল টু ডাব্লিউ মাইনাস বি এর জায়গায় এই ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে দিলাম নেক্সট দেখো কাটাকাটি হয়ে গেল পাই পাই কেটে গেল সিক্স আর ফোর কাটাকাটি হলো এটা টু দিয়ে কাটছে থ্রি হলো এটা টু দিয়ে কাটলাম টু হলো আর একটা কেটে এখানে স্কোয়ার হলো তাহলে প্রান্তীয় বেগ ভি অর্থাৎ বস্তুটা যে বেগ নিয়ে পড়ছে এটাই হচ্ছে টু বাই নাইন এই থ্রিটায় পাশে চলে আসলে হচ্ছে নাইন ইটা আর স্কোয়ার ও মাইনাস সিগমা জি ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে প্রান্তীয় বেগের রাশিমালা এটা তোমরা কিন্তু নিজেরা লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে ভিডিওটা দেখবে দেখে বুঝে নিয়ে তারপর নিজেরা নিজেদের খাতায় প্র্যাকটিস করবে না হলে কিন্তু ক্লিয়ার হবে না ওকে নিজেরা লিখে বারবার বলছি নিজেরা লিখে প্র্যাকটিস করবে তাহলে প্রান্তীয় বেগের রাশিমালা এটা এটাই বেরোলো এই ফর্মুলা থেকে কিন্তু অঙ্ক আসতে পারে বা রাশিমালা নির্ণয় করো বলে দু দু থেকে তিন নম্বর আসতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে প্রান্তীয় বেগের রাশিমালা প্রথমত তরল মাধ্যমের সান্দ্রতাঙ্কের উপর যেটার সাথে কি না ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ এক নম্বর আমরা লিখতে পারি ভি প্রপোশন একটু ওয়ান বাই ইটা বা সান্দ্রতাঙ্কের সাথে প্রান্তীয় বেগ ব্যস্তানুপাতিক দু নম্বর আমরা লিখতে পারি ব্যাসার্ধ অর্থাৎ যে গোলকটা পড়ছে তার ব্যাসার্ধের বর্গের সমানুপাতিক মানে ভি প্রপোশন একটু আর স্কোয়ার ঠিক আছে আর রো মাইনাস সিগমার সাথে সমানুপাতিক অর্থাৎ বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের থেকে কতটা বেশি বা এই ডিফারেন্সটার সাথে সমানুপাতিক ঠিক আছে আর যদি দেখা যায় যে সিগমা বেশি অর্থাৎ বস্তুর ঘনত্বের তুলনায় তরলের ঘনত্ব বেশি তাহলে এটা নেগেটিভ আসবে নেগেটিভ আসা মানে কিন্তু প্রান্তীয় বেগের অভিমুখ ঊর্ধ্বমুখী হবে অর্থাৎ বস্তুটা উপরের দিকে উঠে যেতে থাকবে ওকে আর যদি 
মাধ্যমে ঘনত্ব মানে সিগমা রো এর থেকে কম হয় তাহলে প্রান্তীয় বেগের অভিমুখ নিম্নমুখী আবার বলছি রো যদি বেশি হয় সিগমার থেকে তাহলে ভি পজিটিভ মানে ওটা নিম্নমুখী আর যদি তাহলে ভি পজিটিভ বা গতি নিম্নমুখী ঠিক আছে আর রো যদি ছোট হয় মানে কম হয় সিগমার থেকে তাহলে ভি নেগেটিভ অর্থাৎ বস্তুটার গতি হবে ঊর্ধ্বমুখী ওকে 